Hi, welcome to Jesse Speck YouTube channel. This week we have a special guest, <laughs> my friend Obama, aka Hi. Cedric is his real name, or some people call him Hamilton also. <laughs> <laughs> yeah. So his car is a GT86, as you can see here, Swiss version, and we've modified it a lot. Together we've done a lot of projects together on this car. So today I want to do a review and show you exactly what we did on this car because on top of that it's 100% road legal. Uh, yeah. Uh, yeah. All right, let's get into the review of this car. Come on over, Obama. Let me show you his engine to begin with. So, as you can see, this engine is a FA20 engine, but it has a really special modification to it. Come on closer. We installed a HKS supercharger kit. Here you see we have a, a HKS, if I'm not mistaken, V3 kit um, with the, all, the whole front modified, intake adapted. We also, oh, Obama gave a little custom touch <laughs> to his <laughs> front mount intercooler. We also have an oil cooler. It's a supercharger oil cooler that is delivered with the, the kit. So a couple of other mods that we did is, first of all, inside here, I cannot show you, but we have an Apexi uh, intake cartridge. The intake tube also has been modified inside here. We have a HPI um, oil catch can out of carbon fiber, you can see here, especially, especially for the GT86. We have a HKS oil filter, of course. What else do we have? We have a Cusco strut brace in front, Obama, uh, instead of having it in blue, made it colored by his brother in red. He also colored the, these bars, which looks really nice. Also, a very rare item that you can see here is the 86 logo oil dipstick. This is a custom GT86 oil dipstick. Very rare item. And Blitz radiator cap, as you can see here. Also, the suspension was really well modified, so we have 10 uh, street basis coilovers and he also has Cusco sway bars front and rear So from a wheels uh, perspective and also exterior um, He has the special aero kit as well Provided by Toyota Switzerland, which is really awesome. He has Valenti side winker as, as well He has uh, advanced sport tires probably will be putting newer and wider ones on here as a wet sport dealer in my company, of course, <laughs> he decided to go with wet sports SA72R uh, rims. You can see with the beautiful blue ring inside here. And also interesting here, Obama, you can come closer. He has Dixel brakes. So he has the Z type brake pads that hold up to 850 degrees. And he also has the, the SD type slotted rotors by Dixel that provide really extra bite. 
What's also important to note is Obama is a classy guy. He likes bling bling, but he actually knows how to drive also. We also, we often go together on the circuit. He did the Hockenheim uh, pilot co training course, so he actually knows how to drive. So it's not, he likes fancy looking things, but he actually is also, he also knows how to drive. That's why we call him also from time to time Hamilton instead of Obama. <laughs> so <laughs> Thank yeah. you. So also what we didn't talk about is Obama has this really cool virus bonnet or bonnet for the British but hood for the Americans with all the intake scoops and everything. Real carbon fiber, very nice. On top of that, so for people who are not in Europe, we had the special body kit called the Aero Body Kit by Toyota Europe. It really looks nice actually, just by lowering the car and a few nice little modifications you can actually get a really nice look to it. It also has the stock Toyota Europe side skirts. Come on over here. And finally, we, we are coming to the rear and this is again a little bit Obama's original style. He has louvers that we installed in a festival parking when we were all doing a party. It was really fun actually. And he also, of course, has his, uh, what is the brand again of this? The Marque? Yes. Sard. Sard. He has a Sard carbon fiber rear um, spoiler as well. And I want you to come uh, take a look at this here. He did this sort of kamikaze carbon fiber looking logo on the trunk here. This is wrap, but it actually looks pretty cool. I like how it looks. Now let's get back to the let's do the back of the car. So here you see he tinted his rear lights. Are these the original Toyota lights or not? No, no, no. No, okay. No, so no. those are aftermarket ones that he tinted in black. Again, wonderful Toyota Europe rear bumper, diffuser, and lip. Really looks awesome. And this is the muffler, the HKS. Uh, what is it? Silent High Power L, right? Yeah. Silent, silent spec. I forget the name of this muffler, but it's a HKS one. Really nice carbon tips here. Twin muffler. Has a really nice sound. We'll be making a sound test after as well. And he actually bought this before he had the car, which is hilarious. Dis voir Obama, on voit là une, une jolie signature là sur ton tableau de bord. Qu'est-ce que c'est que ça Alors ça c'était justement donc une, une occasion qu'on a pu euh, profiter. Hein. C'était donc au King of Europe à la Linière. C'était donc une journée donc de compétition de drift. Et justement il y avait comme juge Keishi Tushia, hein. c'est vraiment un mec, une légende de drift. Et justement il est venu prendre ma voiture, en prendre une photo avec hein. et sa signature. C'était oh, en 2016. C'est bon ça. Ouais. Voilà. Okay, let's go for a drive. We're going together. Obama's right here. Yeah. Oh yeah. <laughs> <laughs> Sorry, the lens is a little bit too too tight for in here. So we're gonna go test this car. I'm sitting in this seat, but you can zoom down one time here. I really don't fit in this seat. <laughs> it's way too small. It's for little Japanese Japanese butts. Okay, sorry. So anyway, let's go for a ride. So let's when I start the engine. All right, let's take this car for a ride. Sounds nice, huh? Is that the exhaust you bought 
Before getting the car, Obama? Of course. Of course. <laughs> okay, let's take it for a little drive. So, Obama, this car, how many horsepowers? Alors, actuellement, il y a donc 320. 320? Yes. Okay, okay. So, let's take it for a ride. Honestly, I can tell with the HKS supercharger right now, low down, the car feels totally normal. It feels like a NA car when I'm driving it. And we'll see what happens when I get on to throttle a bit. Sometimes I tend to think it would have been best that they supercharged it from the factory. Yeah, oui. Parce que il y a passé de puissance en fait, ça commence à partir à 5 000 tours. Ouais. Mais au tout début en fait, c'est mou, c'est plat. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est euh, ça le, le problème de la, cette voiture. Ouais. It's important to say this. This car is road legal. 100% road legal in Switzerland. Yeah. That's why it's so amazing. Because it's so unique. You can have a, this kind of, it's a slow car stock. But with the supercharger, it becomes really fast, and you can have like a very fast car, modified, tuned with HKS parts, but road legal. That's amazing. That's really unique. So let's go have some fun. Alors Obama, qu'est-ce que ça dit Elle fait assez agressive, hein, elle fait des beaux petits bruits. Hein. <rire> comme des fois le problème, hein, c'est ça. 
dit Obama, montre-moi ce qu'il a dans le ventre celle-là. Ouais. ouais. Je m'appelle donc Cédric, euh, comme dans un surnom, donc euh, Obama. Euh, où est-ce que j'habite J'habite donc en Suisse, hein, dans la région facilement donc de Genève à Lausanne. Et puis donc, euh, une petite occupation, c'est la cuisine. J'adore faire ça, hein, la nourriture et un petit rapport avec euh, le barman. Hein, c'est des trucs qui me passionnent, là, les boissons, la nourriture, donc le mélange à faire, la gastronomie, j'adore ça. Cédric, donc d'après ce que je me rappelle, ton père, il travaillait dans la restauration, c'est juste ça, oui. C'était en famille, c'était mon grand-père, mon père, c'est tout est dans la restauration. Justement. Voilà. Et puis d'après ce que j'ai cru comprendre, tu serais intéressé de commencer une chaîne, un peu tout ce qui est relié avec le barman et ce genre de choses-là, c'est juste C'est juste, ouais. Tu juste. veux nous en parler un petit peu plus Bah ben justement, donc c'est des trucs qui me passionnent justement, donc le barman, puis la cuisine, comme donc la famille justement. Et là, un truc que je vais faire, ce serait une chaîne YouTube, ce sera au nom de Cédric Bartender. Et ça, ce serait un truc, c'est en préparation. Hein. Et prochainement, il y aura après donc, quelques vidéos. Hein. Ce sera assez intéressant. Obama, dis-moi maintenant, pourquoi est-ce que tu as choisi une GT86 comme voiture de préférence oh. <rire> Alors ça a commencé par avec euh, mon grand frère justement, donc il, il travaille chez Emile Frey Agnon. Emile Frey c'est un importateur donc, de voitures en Suisse qui vend des Toyota, Subaru, Land Rover aussi hein, et plein d'autres marques de voitures aussi. Hein. Voilà, tout à fait, tu as bien fait de le dire parce que c'est vrai que pas tout le monde euh, en dehors de la Suisse connaît Emile Frey. Ouais. Donc voilà, exactement. Ouais. Et puis euh, lui, il a des, euh, quand il a des voitures en fait, en à montrer, hein. il m'appelle, puis j'ai fait des tests, je peux essayer. Hein. Ouais. Et justement, j'ai essayé justement une GT86, comme ouais. celle-ci. Hein. Ouais. Et malheureusement, sur... j'étais un peu trop chaud pour tester cette voiture. Ouais. Et j'ai fait un accident, cette voiture-là. J'étais oh. tellement mal non. chez Emile Frey. Euh, j'étais vraiment très désolé. Hein. Et ouais. pour leur dire, côté, donc je suis navré, hein, que <rire> ça commence par ça pour dire, côté votre voiture, hein, GT86, hein, je l'achète. Euh, j'ai l'argent. Tu, tu, tu veux dire que cette GT, tu l'as accidenté avant même de l'avoir acheté C'était une autre. Ah, il était autre. sympa avec moi, il m'a ouais. dit écoute, cette voiture là est accidentée, on va faire, ils vont se débrouiller. Hein. Ouais. Mais ils m'ont offert une nouvelle GT qui est apportée du Japon justement, et ouais. c'est ça qu'ils ont fait. Okay. C'était vraiment cool. Vraiment. Ah bah ça c'est génial. Et du coup, euh... ok, donc tu as choisi cette voiture un mmh. peu par euh, obligation on va dire. C'était en tant que remerciement de leur geste qu'ils ouais. ont fait. Ok, ça aussi. ok. Et puis donc maintenant une autre histoire assez marrante que je trouvais. Raconte nous un peu euh, quelque chose que de fou que tu as fait sur la voiture avant même de l'avoir euh, reçue Ben après, donc quand j'ai euh, acheté chez Emile Frey la voiture et puis il fallait attendre facilement, il fallait attendre 6 mois pour que je reçois la voiture, hein. j'ai fait des économies puis j'ai acheté déjà des pièces à l'avance sur cette mm -hmm. voiture. Par exemple, avec, euh, bah, chez Enchaîne Apport, j'ai acheté donc, chez Jessie hein, euh, le pouet échappement HKS euh, que re j'ai reçu avant la voiture. Ouais. C'était vraiment <rire> incroyable, j'ai déjà des pièces dessus. Je peux vous dire, quand on est dans la vente des pièces et puis qu'on arrive à vendre des pièces avant même que la personne ait la voiture, <rire> ben, c'est un bel accomplissement, on va dire ça comme ouais, ça. Bien, bon. Donc, so, I'm very happy that I could have my friend Obama today. He let us review his car. We could take it for a drive. I really love these cars. To be honest, GT 86s are really super fun cars. I've owned AE 86s for 11 years. So it's really a car that I'm passionate about and I hope you could see it also in this whole video. So if you guys liked reviews and like to see other people's cars from around here, make sure to comment below, make sure to give us a thumbs up as well. This is really going to help and it supports our channel in that way. In any case, the MR2 build is going to continue. We're having a few problems with parts coming in and everything. But this is why I decided to do a review this week so we can switch it up a little bit and tell me also if you like uh, GT86 content, so the, the 86 platform. I myself, I will be showing you very soon, I actually bought an 86 a few days ago and I'm really looking forward to show you that one as well. It's highly modified, has a lot of power as well. So anyway, I want to thank you so much for watching our videos and always participating and interacting with my videos. I really appreciate you and have a nice day and see you next week.